阎罗天子包青天，掌管地狱第五殿，为地狱之王。正月初八日，为阎罗天子千秋日，一般称阎罗天子为宋仁宗时。龙头阁职学士包拯，乃家喻户晓之黑面包公，因铁面无私，以一笑比黄河亲遇之，故为之语曰：官级不到，有阎罗包老，包公在世为官亲政。因有阎罗包老衙御，后据传其族职，任武殿阎罗王。其后故事便因其而生。包公是孝素，字西人，庐州合肥人，安徽合肥。九九九到一零六二，北宋天圣五年（一零二七）进士，中进士后，因父母年事已高，不忍允去为官，直到双亲相继去世，守孝完毕。才在亲友劝说下为官，期间长达十年，孝文于乡里。宋景佑四年（一千零三十七），任天长（安徽天长）知县，颇有政绩。任满后，调任至端州、广东肇庆，回京任监察御史例行，又改监察御史、严事官，对处事不当、行事不法的官僚，都可以进行弹劾。自庆历四年（一千零四十四）年八月，未承制贪官。他向仁宗上书，喜不用赃吏，认为清廉是人们的表率，而天赃则是民贼。包拯七次上书，弹奏江西转运使王奎，激怒他心同蛇蝎，残害百姓，并严厉批评宋廷的任官制度。黄曜二年（一千零五十）至三年间，包拯之谏曰。曾三次弹劾外戚张尧佐，沈亲邀人冷清，冒充皇子的特大诈骗案，震动朝野。包拯在历官，三司户部判官及三司副使期间，先后出任金东、峡西、河北等路转运使，每至一地，都以减轻民间负担，改革弊政，发展生产为己任，提出宽民利国的思想，多次为国家大事。说了皇帝不爱听的话，论斥全信大臣，请求皇帝罢去亲信官僚们的恩宠，一切改由主管机构正常渠道进行。他将唐朝魏征，给唐太宗的三道奏章写出来，呈给宋仁宗为座右铭，时刻警惕以国家大事为重，请求仁宗虚心纳谏，分辨是非，不要搞先入为主，偏听偏信。而要爱惜人才，除去苛刻，严正行径，禁止妖言邪说，不随意大兴土木等等。朝廷多采纳施行。嘉佑元年（一千零五十六）十二月，朝廷任包拯全知开封府。他于次年三月正式上任，至三年六月离任，前后只一年有余。但在这短短的时间内，把号称难治的开封府治理得井井有条。敢于惩治权贵不法行为，坚决抑制开封府吏的骄横之事，并及时承办诬赖刁民。由于包拯在开封府执法严明，铁面无私，敢于碰硬，贵戚宦官不得不有所收敛。听到包拯的名字就敢害怕，儿童妇孺们都知包拯之名，亲切称呼他为包特治。开封府广泛流传这样的话。官阶不到，有阎罗包老，用阎罗比喻包拯的铁面无私。宋嘉佑六年（一零六一），官至枢密副使，次年五月病逝。今世利民，莫不感伤，叹息之声，大街小巷都可听得到。朝廷赠官，吏部尚书，有奏于诗五卷，传于世，谈起包公，就不禁令人联想到包青天，即包黑子的外号。因为包公长得脸黑黑的，额头还有个月眉。再则，他判案时都秉住公正客观的精神，绝不徇私枉法，真正做到。王子犯法与庶民同罪，因此王公贵族有冤找他，平民百姓有冤找他，甚至连孤魂野鬼、死不瞑目也找他呢。然而，根据访查，现今民间流传的包公身世。似乎融合了历史版与神话版，与史记或有部分差异。
。根据史料记载，包公出生于宋真宗咸平二年（西元九九八年），江南泸州合肥人，明文正，字熙仁，好整，有整饰之意。包公自幼聪慧，五岁时拜宁老为师，开始接受教育。他在十六岁时即考中乡试。正值仁宗盛世，时局稳定，文化昌盛，包公以其卓越的才华与廉洁的风范，迅速在朝廷中崭露头角。后来被晋升为龙图阁大学士，任职于开封、石凤公路，任内秉持公正廉明的态度，立整奸污，深得百姓爱戴与尊崇。包公的清廉，名声传遍朝野，得到天子的器重与赏识。由于出色表现，天子赐恩，让他升任丞相一职，这是他仕途生涯的最高峰。在接下来的三十六年，秉承上体天心、下蓄民情的信念，为百姓主持公道，处理许多复杂的案件，甚至能审理阴阳之诉，展示出卓越的判断力，足于仁宗庆历年九月十五日，享年六十四岁，在民间信仰中。他的形象被神化，死后被认为得道升天，转为神奇马国公。现今民间所称的马国公，其实就是包公。这些传说和敬仰，反映了他在百姓心中的地位和影响力。